ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഡെപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൗ ഡി ദ സ്പീക്കേഴ്സ് വിസിറ്റ് ടു സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഡിഫർ ഫ്രം ഹർ ഏർലിയർ വിസിറ്റ്സ് മുന്നേ എന്താ ഒരുപാട് തവണ സ്റ്റോക്ക് ഹോം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോം സന്ദർശിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ദി സ്പീക്കേഴ്സ് ഏളിയർ വിസിറ്റ്സ് ടു സ്റ്റോക്ക് ഹോം വേ യൂഷ്വലി ഫോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ലൈക്ക് പാസിങ് എക്സാമിനേഷൻ ആ സ്പീക്കറുടെ ഏളിയർ വിസിറ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേയുള്ള സന്ദർശനങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യെസ് എക്സാം പാസ്സാകുന്നത് പോലെയുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മുന്നേയൊക്കെ ആ സ്റ്റോക്ക് ഹോം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദിസ് ടൈം ഷി വാസ് വിസിറ്റിംഗ് ടു റിസീവ് ദി നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അവരവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ സാഹിത്യത്തിലെ നോബൽ പ്രൈസ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ വിച്ച് ഷി ഓൾസോ ഫൗൺ ചലഞ്ചിങ് അതവൾക്ക് എന്താ നല്ല ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നി ബട്ട് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് മോർ ഹണറബിൾ വേ അതുപോലെ നല്ല ഹണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലും അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുമാണ് ഇപ്രാവശ്യം അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡു യു സ്പെൻഡ് ടൈം വെൻ യു ഗോ ഓൺ എ ലോങ് ജേണി ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ലോങ് ജേണി ഒരു ദീർഘയാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇതുപോലെ ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ ഒക്കെ എന്താ ദീർഘയാത്ര പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് സമയം ചിലവഴിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വൻ ഐ ആം ഓൺ എ ലോങ് ജേണി ഐ സ്പെൻഡ് മൈ ടൈം വിത്ത് റീഡിങ് ബുക്ക്സ് ലിസണിങ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് ടു എൻജോയ് സീനറി ഞാനൊരു ലോങ് ജേണി പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ടൈമ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് റീഡിങ് ബുക്ക്സ് ബുക്ക്സ് വായിക്കും ദൻ ലിസണിങ് മ്യൂസിക് പാട്ടുകൾ കേൾക്കും ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് ടു എൻജോയ് സീനറി അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെയുള്ള സീനറി അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ടൈം ചിലവഴിക്കാറുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഐ തോട്ട് ഓഫ് മൈ ഫാദർ ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് എ ഡീപ് സോറോ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് എ ഡീപ് സോറോ അപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം ഫീൽ ചെയ്തു തോന്നി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വൈ വാസ് ഷി സാഡ് അറ്റ് ദ തോട്ട് ഓഫ് ഹെർ ഫാദർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവളുടെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് സങ്കടം വരുന്നത് ഷി ഫെൽറ്റ് സാഡ് ബിക്കോസ് ഹെർ ഫാദർ വാസ് നോ ലോങ്ങർ എ ലൈവ് ആൻഡ് ഷി കുഡ് നോട്ട് ഷെയർ ദ ജോയ് ഓഫ് റിസീവിംഗ് ദി നോബൽ പ്രൈസ് വിത്ത് ഹിം അവളുടെ ഫാദർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ എന്നാലോചിച്ചപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് സങ്കടം വന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആ ഒരു സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഷി ന്യൂ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രൗഡ് ടു ഹിയർ ദ ന്യൂസ് ഈ ഒരു വാർത്ത അവൾക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി എന്നുള്ള ന്യൂസ് ഫാദർ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് അവൾക്കറിയായിരുന്നു സോ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് സങ്കടം വന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ദി കോറ്റേഴ്സ് നോ ലോങ്ങർ സീംഡ് ടു റൺ ഓൺ റെയിൽസ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ബട്ട് ഗ്ലൈഡ് ഇൻ ടു സ്പേസ് ആ ട്രെയിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് റെയിലിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നല്ല അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് മറിച്ച് എന്താ സ്പേസിലേക്ക് ഒരു ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് തെന്നി നീങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വൈ ഡസ് ദ സ്പീക്കർ ഫീൽ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ദി സ്പീക്കർ ഫെൽറ്റ് ദിസ് വേ ബിക്കോസ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രെയിൻ വാസ് സോ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആൻഡ് ഷി വാസ് ഡീപ്ലി ലോസ് ഇൻ ഹെർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ദേ ഡ്രീംസ് മേക്കിംഗ് ദ ജേണി ഫീൽ അതർ വേൾഡ്ലി എന്താണ് ആ സ്പീക്കർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാനായിട്ടുള്ള താനൊരു
സ്മൂത്തായിട്ടല്ലേ സുഗമമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്വയറ്റായിട്ടും ശാന്തമായിട്ടും ആയിരുന്നു ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെയാണ് ആ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവളുടെ ചിന്തകളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും എല്ലാം എന്താ വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തൂടെയാണ് അവൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റേഴ്സ് ഫാദർ റൈറ്ററിൻ്റെ ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഫാദറിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇംപ്രഷൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്നാണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ഹി വാസ് എ ലവിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് ഫാദർ അദ്ദേഹം ഒരു ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹനിധി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കെയറിങ് ആയിട്ടുള്ള കരുതലൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫാദർ ആണ് ഹി വാസ് വെരി കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഫാമിലി അതുപോലെ ഫാമിലിയുടെയും മക്കളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന ആളായിരുന്നു ഹി വാസ് ഓൾസോ എ ലവർ ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ബുക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ലവർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഐ ഹാവ് കം ടു ആസ്ക് യു ഫോർ അഡ്വൈസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസ് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ട് അഡ്വൈസ് ഡസ് ദ സ്പീക്കർ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെർ ഫാദർ എന്ത് അഡ്വൈസ് ആണ് ആ സ്പീക്കർ അവളുടെ ഫാദറിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഷി വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് അഡ്വൈസ് ഫ്രം ഹെർ ഫാദർ ടു റീപേ ദി വേരിയസ് ഡെത്ത് ഷി ഫീൽസ് ഷി ഓസ് താൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്ന ആ കടങ്ങൾ ആ ഡെത്ത്സ് വീട്ടാനുള്ള അഡ്വൈസ് ആണ് ഉപദേശമാണ് അവൾ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ദോസ് ഡെപ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെപ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ Depths of gratitude towards her family, friends, readers, mentors and even nature itself. Depths in the way, in the way, in the way, in the financial depths. In the way, 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 in the way. But also depths of gratitude. She has a family, she has a family, she has a friend, she has a friend, she has a friend. മെൻഡേഴ്സിനോടും അതുപോലെ പ്രകൃതിയോടും ഒക്കെയുള്ള ആ കടപ്പാടിനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് എലുക്ക് ഓഫ് വണ്ടർ വിൽ കം ഇൻ ടു ഹിസ് ഐസ് എന്താണ് ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഒരു വണ്ടറിൻ്റെ ഒരു നോട്ടം അച്ഛൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഒരു തിളക്കം അച്ഛൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ വരും എന്നവൾ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദി ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷന് ആ ഒരു ഭാവമാറ്റത്തിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ദി ഡോട്ടർ ടെൽസ് ദി ഫാദർ ദാറ്റ് ഷി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഡെപ്ത് ഫോർ മണി അവൾ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് താൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല എന്നല്ലേ ബട്ട് ഷി ഓസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ബീയിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു റീഡിങ് ബുക്സ് ആൻഡ് ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക് പുസ്തക വായനയുടെയും മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ലോകത്തേക്ക് ആ ഒരു ലോകം മ്യൂസിക്കിൻ്റെയും പുസ്തകത്തിൻ്റെയും ഒരു ലോകം അവൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അവൾ എല്ലാവരോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല എന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് കേട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ നോട്ടം ഒരു തിളക്കം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ദ നെക്സ്റ്റ് ഡു യു തിങ്ക് ദർ ഇസ് പോയട്രി ഇൻ ഹാർഡ് ഡ്രോഗ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് റീസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഹാർഡ് ഡ്രോഗ്സിലും ഹാർഡ് ഡ്രോഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഠിനമായ പാറകളിലും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റുകളിലും ഇരുണ്ട കാടുകളിലും കവിതയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് റീസൺസ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും കൂടി എഴുതാം യെസ് ദർ ക്യാൻ ബി പോയട്രി ഇൻ ഹാർഡ് ഡ്രോഗ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് ഹാർഡ് റോക്സിലും കഠി കഠിനമായിട്ടുള്ള പാറക്കല്ലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഇരുണ്ട വനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കവിതയുണ്ട് അല്ലേ ബിക്കോസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് മിസ്ട്രി ഓഫ് നാച്ചർ ഹാർഡ് റോക്സും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റും ഒക്കെ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗിയെയും ബ്യൂട്ടിയെയും അതുപോലെ തന്നെ മിസ്ട്രിയെയും നിഗൂഢതയെയും എന്താ കാണിക്കുന്നവയാണ് ദ ക്യാൻ ഇൻസ്പെയർ സ്റ്റോറീസ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് അതുപോലെ അവയ്ക്ക് സ്റ്റോറീസ് കഥകൾ അതുപോലെ ഇമോഷൻസ്
നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡസ് സെൽമാസ് ഫാദർ കൺസോൾ ഹർ എങ്ങനെയാണ് സെൽമയുടെ ഫാദർ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് സെൽമാസ് ഫാദർ കൺസോൾസ് ഹെർ ബൈ ടെല്ലിംഗ് ഹെർ നോട്ട് ടു ഫിയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ റെമഡി ഫോർ ഹെർ ട്രബിൾ സെൽമയുടെ അച്ഛനെ അവളെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും അവളോട് പേടിക്കേണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പ്രതിവിധിയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവളെ ഫാദർ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐ ഓവ് ദം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫാദർ ബോത്ത് ഫോർ ദയർ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഫോർ ദയർ സെൻസുവർ ഫാദറിനോട് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ പ്രൈസ് ചെയ്തവരോടും പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞവരോടും അതുപോലെ വിമർശിച്ചവരോടും എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് എന്നല്ലേ വൈ ഈസ് ദി സ്പീക്കർ താങ്ക് ഫുൾ എവൻ ടു ദോസ് ഹു ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഹെർ സെൽമ ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്നെ പ്രൈസ് ചെയ്തവരോടും എന്നെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞവരോടും അതുപോലെ വിമർശിച്ചവരോടും തനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് എന്നല്ലേ വൈ ഈസ് ദ സ്പീക്കർ താങ്ക് ഫുൾ എവൻ ടു ദോസ് ഹു ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഹെർ ആ സ്പീക്കർക്ക് തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തവരോ തന്നെ വിമർശിച്ചവരോടും നന്ദി തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദ സ്പീക്കർ ഈസ് താങ്ക് ഫുൾ ഫോർ ക്രിറ്റിസിസം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഹെർ ഇംപ്രൂവ് ഹർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോ വിമർശിച്ചവരോട് നന്ദി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ വിമർശനമാണ് അവളെ എന്താണ് അവളുടെ എഴുത്തുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരാനായിട്ടും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരോടും അവൾക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് മേക്സ് ഫാദർ ലെസ് കാം ഫാദർ എന്താ ലെസ് കാം ആയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആകെ അസ്വസ്ഥനായി ശാന്തത നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ ബിക്കംസ് ലെസ് കാം ബിക്കോസ് ഹി റിയലൈസസ് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ആൻഡ് തിങ്സ് ഹിസ് ചൈൽഡ് ഫീൽസ് ഇൻഡെപ്റ്റഡ് ടു ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് ഹിസ് ചൈൽഡ്സ് കൺസേൺ അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനാവാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഒരുപാട് ആളുകളോടും വസ്തുക്കളോടും ഒക്കെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്താ അസ്വസ്ഥനായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ആ ഒരു കൺസേണിനെ കുറിച്ച് അവളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ആ ചിന്താഗതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനായിട്ടുള്ളതും ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡിഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റീഡേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സെൽമ ലാഗ്ലോഫ്സ് ജേർണി ടു ദി നോബൽ പ്രൈസ് സെൽമ ലാഗ്ലോഫിൻ്റെ ആ നോബൽ പ്രൈസിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ജേണി ആ ഒരു യാത്രയിൽ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും അതുപോലെ റീഡേഴ്സിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹർ റീഡേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടഡ് ഹെർ ബുക്സ് ആൻഡ് റോഡ് അബൌട്ട് ഹെർ അവളുടെ റീഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു അവളുടെ ബുക്സിനൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു പ്രചാരം നൽകി അതുപോലെ തന്നെ അവളെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തു ദോസ് ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് വർക്ക്ഡ് ഫോർ ഹെർ അതുപോലെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ വരെ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രൈ ടു ഓപ്പൺ ഡോസ് ഫോർ ഹെർ വൻ നോ വൺ എൽസ് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഹെർ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ അവളെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന ആ ഘട്ടത്തിലും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വാതിലുകൾ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ അവൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡസ് ഫാദർ റെസ്പോണ്ട് വെൻ ഹി ഡിസ്കവേഴ്സ് ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡെപ്ത് ആ ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ആ വലിയ കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അതിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് When the father discovers his daughter's biggest depth, he initially responds with disbelief. But as she explains and he sees the truth in her face, his face trembling and tears coming to his eyes. Now, the biggest depth in his face is that he responds to his face. That's why he said that he had a disbelief. He didn't have a disbelief. He didn't have a disbelief. പക്ഷേ അവൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ആ ഒരു സത്യം അവളുടെ മുഖത്ത് കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം വന്നു അല്ലേ ദൻ ഹിസ് ഫേസ് ട്രംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് ടിയേഴ്സ് കമ്മിങ് ടു ഹിസ് ഐസ് ദൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ് വിറക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരാനൊക്കെ തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഷോൾ ഐ റീപേ
സെൽമ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൽമ ഈസ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ബീയിങ് ഹണേഡ് ബൈ ദ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി വിത്ത് എ നോബൽ പ്രൈസ് എന്താണ് ആ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് ആ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയില്ലേ അതിന് അവർ ആ ഒരു അക്കാദമിയോട് അവൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനോടുള്ള ഒരു കടപ്പാടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഷി ഫീൽസ് ഇൻഡപ്റ്റഡ് ടു ദം ഫോർ ദയർ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസവും അതുപോലെ ആ ഒരു അംഗീകാരവും ഒക്കെ അവൾക്ക് എന്താണ് ഒരു കടപ്പാടായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഷി ഈസ് കണ്ടംപ്ലേറ്റിംഗ് ഹൗ ഷി ക്യാൻ റീപേ ദിസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ദി ഹണർ ബെസ്റ്റ് ഔൺ അപ്പോൺ ഹർ അവർ അവൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ അംഗീകാരത്തിനും ആ തരവിനും അവരോടുള്ള അവളുടെ ആ കടപ്പാട് എങ്ങനെ അവൾക്ക് വീട്ടാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത്